Hey, Kawhi. Um, a couple weeks ago when Paul uh, was talking about his extension, he said that you were one of the people that he really wanted to inform ahead of time. Um, obviously, he said that he hopes this is kind of the start of some like a long-term partnership between you two. How, how do you, I guess, at this point with the season starting, view your future, your decision that you might make this summer in terms of turning down the player option and entering free agency? I guess, how much, how much do, what do you think about that and how much have you thought about that so far? I mean, I spoke to Paul. He, he felt comfortable. Uh, you know, um, he felt comfortable here. Um, he he loves the city. Um, he's obviously from here. Um, you know, so I think um, you know, for for from his standpoint, he did a great job of you know coming to me and and telling me how he feels before he signs the contract. Uh, just for my situation right now, and, uh, I'm just focused on this season. You know what I mean. Um, uh, I'm not saying I'm going anywhere else or staying here, but uh, I'm just focused on the season. And, you know, obviously for, uh, you know, if I, if I stay healthy, um, the best decision is to decline a player option, but that doesn't mean I'm, I'm leaving or staying. I'm focused on the season, like I said. We'll talk about that uh, when the time is right. Matapos nga ang interview niya ni Kawhi Leonard tungkol sa kanyang future dito sa Los Angeles Clippers, ay naglabasan nga bigla ang mga rumors na itong si Kawhi Leonard daw ay baka umalis ng Los Angeles Clippers. Matapos niya rin sabihin na ang best option daw para sa kanya ay decline ng kanyang player option dito sa Los Angeles Clippers. Kung natatandaan nyo pa nga, itong kontrata ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers ay 3 years, tapos may player option sa pangatlo. So ito na nga kanyang second season, tapos next year ay na yung player option. So siya nga ang may hawak ng kanyang future dito para sa Los Angeles Clippers. At sinabi rin dyan ni Kawhi Leonard na ayaw niya daw munang pag-usapan yon Gusto niya daw pag-usapan yun kapag the time is right. Kapag dumating na yung panahon na yun at magpo-focus nga lang daw siya sa season. Which is right. Tamang sinabi yun ni Kawhi Leonard. Hindi niya masyadong binigyan ng media ng informasyon. Katulad nung ginawa ni Yanis Antetikumpo nung na-interview din siya. Tungkol sa Supermax contract naman niya. Sinabi niya ay magpo-focus lang daw siya sa pagpapagaling dito sa off-season para i-better ang kanyang paglalaro at kapag dumating daw yung panahon na pag-uusapan na yung Supermax contract, doon niya lang pag-uusapan. So ganun nga din ang ginawa ni Kawhi Leonard dito. Kaso nga lang, sinabi niya na the best option for him is to decline the player option. Kaya't may mga kakaunting rumor na nagsulputan tungkol sa pag-alis ni Kawhi Leonard dito sa Los Angeles Clippers. May mga rumor nga na lumalabas na ayaw daw niya kay Paul George ay niya daw sa team niya. So ayun ang mga ibang klaseng rumor na naglalabasan ngayon. Pero sa tingin ko naman ay hindi to itong mga ito dahil alam niya naman ang mga media ay mahilig maglabas ng kung anong-anong rumor basta makapaglabas lang at makakuha ng clicks. So para sa akin ay hindi yan totoo pero hindi natin alam. Wala tayong alam dahil we're outside and we're looking in lang kung ano nangyayari sa Clippers organization. So sinabi ko nga na hindi ako naniniwala sa mga rumor na yan na alis si Kawhi Leonard sa Clippers. Bakit? Dahil ito nga si Kawhi Leonard ay California native. Ibig sabihin ay pinanganak siya doon at tumira siya doon nung bata pa nga lang siya. At nung umalis nga siya sa Raptors ay gusto niya nga maglaro para sa LA team, sa Los Angeles Lakers or sa Clippers. At ngayon nga napunta siya sa Clippers. At according din sa front office insider na si Bobby Marks ng ESPN, na kapag si Kawhi Leonard daw ay nag-op out sa kanyang kontrata at kumuha siya ng panibagong kontrata sa Los Angeles Clippers or sa ibang team ay madadagdagan nga ang kanyang salary dahil kapag nag-open siya 36 million lang ang kanyang pwedeng matanggap pero kapag nag-op out siya at kumuha siya ng bagong kontrata sa Clippers or sa ibang team ang starting salary niya na ay 39 million so sino ba naman ayaw ng 3 plus million pa sa kanyang kontrata ba? Diba? Halos lahat ng NBA players siguro ay pipiliin yung ganong option. Kahit tayo siguro ay pipiliin natin yung ganong option, di ba? So anyways, ang tanong, sa tingin nyo ba itong si Kawhi Leonard ay dapat magstay sa Los Angeles Clippers at mag-dry manalo ng championship kasama si Paul George? Or humanap siya ng ibang team? Comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, See you guys next video. Bye.